大家好，在加杂丸子切记不要乱加淀粉和面粉，一定要牢记三放四不放的诀窍，这样炸出来的丸子才会蓬松暄软，外皮酥脆，非常的好吃。今天我就把炸了三十多年的丸子的经验分享给大家。炸丸子分素丸子和肉丸子，今天我们就来做素丸子。冬天的萝卜营养价值高，而且还非常的便宜，好几个萝卜才花了两块钱。首先，我们准备晾的青萝卜和胡萝卜，用擦拭器擦成粗粗的细丝。青萝卜擦好之后，再把胡萝卜也擦成细丝。全部擦好之后，装入大一点的碗中，然后加入一小勺盐。再充分的抓拌均匀，腌出萝卜丝里面多余的水分，这样还可以去除萝卜丝的辛辣味。抓拌均之后，先放一旁备用，然后再来准备一点这种生晒虾皮。萝卜配虾皮非常的鲜香，而且营养也非常的丰富。把虾皮用刀切得碎一点，这样吃起来口感更好。全部切好之后，装入盘中备用。再来准备两个昨天吃剩下的馒头，用刀切成大块。很多人在炸丸子的时候，不是加淀粉就是加面粉，那样都是错误的。难怪炸出来的丸子硬邦邦的，不好吃。无论是炸肉丸子还是素丸子，一定要加馒头，这样炸出来的丸子才会蓬松暄软，外皮酥脆。馒头切好之后，放到绞肉机里面，把馒头打成碎末。如果没有绞肉机的话，也可以用刀剁成碎末，效果都是一样的。打好之后，像这样就可以啦。先放一旁备用。这时候，我们的萝卜丝也已经腌好啦，看一下，腌出了很多的水分。然后用手用力挤一挤，把里面的水分挤干净。不然的话，炸出来的丸子容易出水，影响这个丸子的成型。所有的萝卜丝都挤好之后，给它放到案板上，然后用刀切几下，把这个萝卜丝切得碎一点，这样更方便。等一下我们做丸子，也不用切得太碎，有一点颗粒感，口感更好。然后再用刀轻轻剁几下，全部剁好之后，放入大一点的碗中。然后再加入我们切好的馒头末，再加一点提前切好的葱姜末，再把切好的虾皮也加进来，最后再加一点香菜末，不喜欢吃的也可以不加。然后再加入两个正经的鸡蛋，调味只需要加一小勺盐，切记盐不要加的那么多。再加入一小勺鸡精，一小勺十三香，最后加一小勺小苏打。如果没有小苏打，也可以用泡打粉。小苏打预热会膨胀，所以炸出来的丸子非常的蓬松。然后用筷子充分的搅拌均匀，把里面的调料化开。搅拌均之后，再加一勺面粉，面粉不用太多，面粉就是粘稠剂，把所有的蔬菜都能粘合在一起。炸丸子一不要放生抽，二不放老抽。三不放蚝油，不然炸出来的丸子会发黑。四不放淀粉，淀粉炸出来的丸子比较硬。一放鸡蛋，二放馒头，三放小苏打，这几样东西能起到蓬松暄软的作用。最后把我们做好的馅料团成丸子，然后再把油温烧至三成热，把做好的丸子一个一个下入锅中。下丸子的时候要贴着油面下入，这样不容易溅油。丸子刚下锅的时候，先不要动它，开中小火把丸子炸至定型。丸子定型之后，再用铲子轻轻的推动，全程都要用中小火慢慢炸，一边炸一边翻动，这样可以使这个丸子色得均匀。切记油温不能太高。否则外面炸黑了，里面还没有熟，所以一定要开小火慢慢炸。炸至丸子表面金黄酥脆，全程大概五分钟左右。
，蔬菜丸子我们不需要复杂，杂质表面金黄酥脆，就可以出锅啦。像这样就可以啦。然后把它控油捞出来，装入盘中，美味即成。哇，好香啊！看起来就非常的有食欲。虽然是油炸的，但是它里面一点也不吸油，非常的蓬松暄软。这样的丸子可以直接吃。也可以用它来炖菜或者是做汤，都非常的好吃。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，煮速冻饺子的时候不要直接下锅，今天教你正确的做法，煮出来的饺子和现包的一样好吃。很多人煮速冻饺子的时候，经常会破皮，和那种现包的不一样，不是很好煮，煮出来的口感也不好。那是因为你下锅的时机不对。其实煮速冻饺子也是有技巧的，一起来看看是怎么做的吧。首先我们在挑选速冻饺子的时候，也是有讲究的。新鲜的速冻饺子不会接触到过多的水分。因此，表面的冰霜也不会很多。如果速冻饺子冰霜太多，有的已经结成冰块，说明饺子可能已经二次速冻，那样的饺子口感和营养都不太好，建议不要购买。接下来，我们开始煮饺子，锅中加入多一点的清水，大火烧开。我们在煮速冻饺子的时候，最好加入一小勺盐，加盐之后，水的沸点就会提高。这样水就不会过度的沸腾，饺子下锅之后不会受到沸水的冲击，可以尽量的避免破皮，并且加入食盐之后，饺子能够更快的吸收水分，这样煮出来的饺子更好吃。把食盐搅拌至融化，接下来重点来了，我们看到锅中起密集小泡泡的时候，这时候水还没有完全烧开。像这样撕开未开的时候，我们就可以下入冻饺了。煮速冻饺子一定要温水下锅，因为速冻饺子的温度比较低。如果开水之后下锅，饺子容易热胀冷缩，煮出来的饺子就会破皮。温水下锅还可以避免饺子快速膨胀，同时也可以能够更好的让饺子慢慢解冻，并且温水下锅，锅内的水温不容易沸腾。可以避免饺子受到沸水的影响，过度的翻滚而破皮。当然，煮速冻饺子也不适合凉水下锅，因为凉水煮饺子会影响煮饺子的时间，更容易使饺子破皮。饺子刚下锅的时候，用铲子多搅动搅动，可以快速的使饺子受热均匀，并且不粘锅底。然后开大火把水烧开。使饺子能够迅速的漂浮起来。这里要注意的是，煮速冻饺子千万不要盖锅盖，否则热气出不去，饺子容易发粘。就让饺子在撕开未开的水中煮几分钟，这样煮出来的饺子跟现包的一样好吃。水完全烧开之后，往里面加入一百毫升凉水，继续用铲子搅拌搅拌，让它受热均匀。往锅中倒入凉水，是因为水开之后，饺子还没有煮熟。如果一直翻滚着煮饺子，很容易破皮，而且还容易粘连在一起。所以我们在水开的时候，加入一碗冷水。加入冷水可以让锅中的温度快速的降下来，这样煮出来的饺子不容易破皮，而且更加的劲道好吃。第二次水烧开之后，再加入一碗冷水。煮速冻饺子，我们可以反复加三到四次水，这样煮出来的饺子会更加的软嫩鲜香，并且煮出来的饺子个个圆滚滚的，一个也不破皮。在等待水开的过程中，我们可以准备自己喜欢吃的汤料：大碗中加入一把虾皮、一把紫菜、一点点香菜、一勺香醋、一勺生抽、一勺小磨香油。先放一盘备用。现在我们的饺子已经第四次烧开了，完全漂浮在水面，变得胖乎乎的，像充了气一样。而且饺子皮也没有发白，这说明饺子已经煮熟啦。
，这时候我们先舀一勺热的饺子汤，倒入调料的碗中。紫菜和虾皮不需要煮，烫一烫就已经熟透了，而且营养也被保留，这样营养更加丰富。然后把煮好的饺子盛出来，放到汤碗中。看一下，我们这样煮出来的饺子，个个都很完整，没有一个破皮，口感也更好。跟新鲜包的一样好吃。如果你不喜欢吃带汤的，我们也可以调一个简单的料汁。碗中加入多一点的生抽，再根据个人口味加入香醋。喜欢吃辣的，再加一勺辣椒酱，搅拌均匀。好吃的蘸料就做好啦。然后把煮熟的饺子捞出来，装入碗中。我们这样煮出来的饺子。不管是带汤还是蘸着料汁，都非常的好吃又方便，不用担心它会发黏、会破皮。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。很多人在煮荷包蛋的时候，不是开花就是不圆润。今天教你一个好方法，煮出来的荷包蛋个个圆溜溜的，好看又好吃。首先准备一个大碗，加入一小勺盐，再倒入一碗温开水，水温不要超过40度就可以。然后用勺子搅拌均匀，把食盐搅拌至融化。再来准备几个小碗，把化好的盐水一次倒入小碗里面，倒入小碗的三分之一的水就可以。然后每个小碗里面打入一个正经的鸡蛋，鸡蛋的数量可以根据家里的人数来决定。我这里一共做了六个鸡蛋，全部打好之后先放一旁备用。然后准备一把先洗干净的小葱，把葱白切成葱末。切好之后，装入碗中备用。再把葱叶切成葱花，切好之后和葱白放一起。再来准备一个胡萝卜去皮，先改刀切成厚厚的薄片，再改刀切成细丝，最后切成小碎丁。切好之后装入碗中备用。再来准备一个红椒去籽，然后对半切开，再改刀切成细丝，最后切成小碎丁。切好之后装入碗中备用。再来准备几个香菇，把根蒂切去。再改刀切成薄薄的厚片，这里也可以用蘑菇，最后切成小碎丁。切好之后装入碗中备用。再来准备一块生姜，先切成薄片，再改刀切成细丝，最后切成姜末。切好之后和葱花放一起，最后准备一块瘦肉。先切成厚厚的薄片，再把它剁成肉末。剁好之后装入碗中备用。接下来把准备好的鸡蛋放到蒸锅里面，如果放不下，可以上面叠加上一层。然后盖上盖子，水开之后转中火蒸八分钟。接下来起锅，加入适量的食用油。油热之后，把肉末加进来，翻炒，把肉末炒散，炒至肉末变白，炒出肉香味。炒香之后，再把姜末和葱白加进来，将它们爆炒出香味。炒香之后，再把红椒丁和胡萝卜丁加进来，再把香菇丁也加进来，继续翻炒均匀。炒至香菇变软，炒匀之后再加入半碗清水，烧开之后再来调味，加一小勺盐，一勺生抽，一勺蚝油，一勺鸡精
，然后把所有的调料搅拌均匀。搅匀之后，再加入一小碗水淀粉，大火烧开，煮至汤汁变粘稠，像这样就可以关火啦。这会儿我们的鸡蛋也已经蒸好啦，然后把它取出来。全部取出来之后，再把里面多余的水倒掉，然后用勺子像这样把边缘轻轻的刮一下，这样一个完整的荷包蛋就做好啦。全部都把它取出来，装入盘中，然后再用刀在蛋黄中间划上十字花刀，这样可以让这个荷包蛋更加的入味。最后再把做好的料汁淋在鸡蛋上面，哇，真的太香了，看着口水都要流出来了。最后再撒点葱花点缀，荷包蛋这样做口感非常的鲜嫩，吃起来一点也不老，比水煮的好吃，比油炸的健康。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小英。山药的营养非常的丰富，特别是秋冬季节，一定要多吃山药，对身体好处多多。今天就给大家分享一个山药非常好吃的做法，既柔软又劲道，但很多人都没有吃过哦，一起来看看吧。首先准备三根山药去皮，去皮之后切成长长的小段。山药的粘液对我们的皮肤非常的敏感，我们的手沾到以后就会非常的痒，所以切山药的时候一定要记得戴上一次性手套。全部切好之后装入盘子中，然后放到蒸锅里，盖上盖子，大火烧开之后蒸十五分钟。接下来我们准备一点配菜，准备一个红椒去籽，然后对半切开，先切成粗粗的细条，再改刀切成小丁。切好之后装入碗中备用。再准备一把小葱，把葱白和葱绿分开切，葱白切成葱末。切好之后装入碗中，再把葱叶切成葱花。切好之后装入碗中备用。准备几瓣大蒜，先切成厚厚的薄片，再改刀切成蒜末。切好之后和小葱放一起备用。这时候我们的山药也已经蒸熟啦。用筷子像这样轻轻搓一下，能够轻松的散开，非常的软面，就已经熟啦。然后再把它取出来，倒入大一点的碗中，稍微放凉之后，再倒入预备量的土豆淀粉，然后取出擀面杖，把它倒一下，使山药和土豆淀粉完全的融合在一起。捣成这样细腻无颗粒的状态就可以了，然后再加一勺食用盐，再用手把它揉一下，揉成一个面团的形状就可以。然后取一小坨出来，先用手捏一下，捏得紧实一点，然后再把它搓成一个小丸子。再用小指头中间搓一下，像这样一个小窝窝就做好啦。全部做好之后，装入盘中，然后锅中倒入适量的清水，大火烧开。水开之后，下入山药小窝窝，然后用勺子不停的搅动，防止它们粘连在一起。煮五分钟左右，竹子全部都飘上来。表面看起来晶莹剔透的，像这样就可以啦。然后把它控水取出来，过一下凉水，这样它们就不会粘连在一起，而且口感非常的劲道。
过凉之后，把它捞出来，控干水分，装入盘中。像这样的窝窝，一次性可以多做一点。它的吃法有很多，可以煮汤，也可以红烧。它的口感非常的柔软又 Q 弹。今天我们就做一个红烧的，起锅加入适量的食用油。油热之后，下入葱白和红椒丁爆香，再加入一把虾皮蒸鲜，把它们翻炒均匀，炒出香味。炒香之后，再加一勺黄豆酱，继续翻炒出红油。炒出红油以后，我们加一碗清水，水开之后，把山药小窝窝加进来，然后慢慢翻炒一分钟。一分钟之后，加一勺食盐，一勺生抽，一勺鸡精，再把蒜末也加进来，然后继续翻炒均匀，炒至汤汁变得粘稠以后，就可以关火啦。哇，好香啊！看起来就非常的有食欲，闻起来非常的香。最后撒点葱花点缀。看一下，这样做的山药小窝窝看起来晶莹剔透的，吃起来非常的柔软，但是口感非常的劲道，特别的 Q 弹，连挑食的小孩都非常的喜欢吃。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小印。把鸡蛋液倒入开水里面，瞬间就变成一道快要失传的美食，而且很多人都没有见过这种做法。今天我就把详细的做法分享给大家，做法非常的简单，而且做出来特别的鲜嫩好吃。首先，我们准备一个大一点的碗，然后根据自己家的人数，放入适量的鸡蛋。然后再加入一小勺白色的食盐，然后加入多一点的温水，水的量一定要没过鸡蛋，然后搅拌均匀，让食盐化开，用食用盐来浸泡鸡蛋，洗得特别的干净。把鸡蛋上面的脏东西给它泡软，大概泡五分钟左右就可以啦。然后用手把上面的脏东西清洗干净，鸡蛋皮上面还有一些肉眼看不到的细菌，一定要把它们清洗干净。清洗干净之后，再把它们一个一个捞出来，然后再用清水给它们冲洗一遍，看一下，清洗鸡蛋的水特别的脏。然后再准备一个大一点的碗，把鸡蛋一个一个打入大碗中。鸡蛋打好之后，再加入一勺白色的盐，再加入一勺白醋去腥增香，而且还能使鸡蛋更加的软嫩，做出来的鸡蛋更加的松散。然后搅拌均匀，这个鸡蛋液要多搅一会儿，搅散一点，做出来的鸡蛋羹更嫩。搅至鸡蛋清和蛋黄充分的融合，然后先放一旁备用。接下来准备一根芹菜。用刀像这样把它切成丝，然后再改刀切成芹菜丁。切好之后装入盘中备用。再准备一根胡萝卜，清洗干净之后去皮，然后去头去尾，再对半切开，半个就够了。然后先切成厚厚的薄片。尽量切的薄一点，再改刀切成细丝，最后切成胡萝卜丁。切好之后和芹菜放一起备用。接下来准备一把小葱，把葱白和葱绿分开切，把葱白切成葱花。切好之后装入碗中备用。把葱叶也切成葱花。切好之后装入碗中备用
。接下来准备两块钱的猪肉，先切成厚厚的薄片，再改刀把它剁成肉末。剁好之后，把它装入盘中备用。接下来准备几瓣大蒜，切成蒜末。切好之后装入盘中备用。接下来锅中加入多一点的清水，然后盖上盖子，大火烧开。水开之后，我们再把鸡蛋液慢慢的倒进来。鸡蛋液倒入锅中之后，要转中火。火不能太大，太大了鸡蛋就煮飞了。然后再用锅铲轻轻的推动，这样可以防止糊锅底。一直不停的推动，煮至鸡蛋定型，全部都飘上来。来看一下，这个时候的鸡蛋已经非常的松软了，而且又很滑嫩。像这样就可以啦，不要把鸡蛋煮老了。然后关火，然后再把鸡蛋控干水分捞出来，装入盘中，先放一旁备用。然后起锅加入少许食用油，油热之后把肉末加进来，然后转小火翻炒，把肉末炒散，并且炒出里面的水分，炒至肉末变白，变得微微花黄，像这样就可以啦。再把葱白和蒜末加进来，继续翻炒，炒出香味。炒香之后，再把胡萝卜和芹菜丁加进来，继续翻炒，炒出香味。炒一分钟左右，炒至胡萝卜断生，然后往里面加入一小碗清水，接下来加入一小勺盐。再加入一勺谷氨酸钠，一勺鸡精，一小勺白糖提鲜，一勺生抽提味，再加入一小勺老抽上色，一勺蚝油提鲜，然后搅拌均匀，把汤汁的鲜味煮出来。最后加入一碗水淀粉，然后大火烧开，搅拌均匀，煮至汤汁变粘稠。可以稍微多煮一会儿，像这样就可以啦。然后关火，把汤汁均匀的淋在鸡蛋上面。哇，好香啊！真的是太鲜香了，看起来就非常的有食欲。最后撒点葱花点缀，美味即成。鸡蛋这样做非常的鲜嫩。搭配上肉和蔬菜，营养也是非常的丰富，而且吃多了也不容易上火，非常的适合牙口不好的老人和小朋友吃，而且做法也是非常的简单。这样做出来的鸡蛋没有经过高温，也没有油炸，它的营养不流失，而且吃多了也不容易上火。做上这么一盘，全家人都喜欢吃。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧！我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小颖，今天给大家分享一个鸡蛋非常好吃的做法。饭店里一份卖四十八元，自己在家做，成本不到五元，非常的简单又好吃。首先准备半个去皮的胡萝卜，先切成薄薄的厚片，然后再切成条，最后切成胡萝卜丁，像这样就可以啦。切好之后装入碗中备用。再准备两根火腿肠，先改刀切成条。然后再切成小碎丁，切好之后和胡萝卜放在一起，然后再准备一把虾皮，先放一旁备用
。接下来准备一把小香葱，改刀切成葱花。切好之后装入碗中备用。再准备一小块生姜，切成姜片。切好之后装入碗中备用。再准备一个大盘子，往里面加入两勺生抽，一勺香油，再把切好的葱花也加进来，然后加适量的温水，用筷子搅拌均匀，把所有的调料搅拌融合，搅拌均匀之后，再往里面打入四个鸡蛋。打好之后，直接放到蒸锅里面，然后盖上盖子，水烧开之后，大火蒸八分钟。接下来准备一个小碗，加入一勺淀粉，再加入半碗清水，然后用筷子搅拌均匀，先放一旁备用。锅中加适量的食用油，油热之后加入姜片，翻炒，炒出香味。炒出香味之后，再把姜片捞出来，不要，这样就不会吃到生姜啦，而且还能吃到姜的香味。然后把切好的配菜全部倒进来，翻炒均匀，炒出香味。接下来开始调味，加一小勺盐，一勺白糖提鲜，少许生抽。少量的蚝油，再来一点点老抽提色，然后继续翻炒均匀，把食材炒至入味。炒均匀之后，再加半碗清水，然后开大火烧开。水开之后，加入水淀粉，用铲子搅拌均匀，一直熬至汤汁变粘稠就可以啦。像这样就可以啦，先关火，放一旁备用。这时候我们的鸡蛋也已经蒸熟啦，哇，好香啊！我们把它取出来，然后把炒好的料汁淋在鸡蛋上面，哇，真的是太香了！现在看上去就已经非常的有食欲了。再用小刀在鸡蛋上面横竖划上几刀，这样能让鸡蛋吃起来更好的入味。最后再撒点葱花，美味即成。鸡蛋这样做非常的好吃，而且还非常的有营养。吃多了也不会上火，老人和孩子都非常的适合，做法也是非常简单。如果你也喜欢，赶紧收藏起来试试吧。我每天都会更新不一样的美食视频，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。